தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து டாடா டிகோர் எக்ஸிசட் ஆப்ஷனல் மாடல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வாங்கினது என்னுடைய வண்டி தான் நிறையா பேர் நம்ம சேனலில் வந்து உங்கள் வண்டியை பற்றி நீங்கள் ஏன் போடவே மாட்டுறீங்க நிறையா இன்டெப்த் ரிவ்யூ போடுங்க இன்டீரியர்லாம் போடுங்க மைலேஜ் என்னென்னு போடுங்க நீங்கள் என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க என்னென்ன இஷ்யூ இருக்குது எல்லாம் போடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி கேட்டதுனால இந்த வீடியோ நடக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நம்ம வண்டியோட சாவி டிகார் எக்ஸிசட் ஆப்ஷனோட சாவி மேலே ஒரு கவர் போட்டிருக்கேன் உள்ளே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கீ இதே தான் உங்களுக்கு லாக்கு அன்லாக் பட்டன் ஃபாலோ மீ ஓம் மேட்லாம் இப்போ பட்டன் எல்லாம் மூணு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸ்டீரியரில் இருக்கும்போது இந்த நடுவில் இருக்கிற ஃபாலோ மீ ஹோம் பட்டனை அமுக்கி பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் பிடிச்சிங்கன்னா பூட்டு தன்னால் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஒரு சில வாட்டி அமுக்கி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் இல்லை தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அது வந்து செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹெட்லைட் வந்து உங்களுக்கு எரிஞ்சிகிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த வண்டி வந்து நான் வாங்கி தோராயமாக உங்களுக்கு டூ இயர்ஸ் கிட்டே கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு இருபத்தோராயிரம் கிலோமீட்டர் கிட்ட நான் ஓட்டியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் சாவி போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இருபதாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வண்டியில் பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்ததுன்னு தான் சொல்லணும் பிரச்சனை வந்து இது வரைக்கும் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நான் புதுசாக வாங்கினதுனால எனக்கு எந்த இஷ்யூஸுமே கிடையாது ஜென்ரல் சர்வீஸ் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கேன் சர்வீஸ் வந்து இப்போ நான் எத்தனை பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃப்ரீ சர்வீஸ் டாட்டாவில் கொடுப்பாங்க அது வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் ஒரே ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ் நாலாவது சர்வீஸ் வந்து ஜென்ரல் செக்அப் தான் ஆயில் சர்வீஸுக்கு அப்புறம் அந்த சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன் சர்வீஸுக்கு வைஸ் இப்போ வந்து நான் இந்த ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த தடவை வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டரில் நான் ஆயில் சேஞ்ச் வந்து கொடுக்கணும் இல்லைனா இன்னொரு டூ மந்த்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஆகும்போது நான் சர்வீஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு தடவை தான் ஆயில் சேஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் ஆயில் சேஞ்சு எனக்கு ஆயில் சேஞ்சு அது மட்டும் இல்லாமல் பேலன்ஸிங் அலைன்மெண்ட் வந்து ஒரு தடவை பார்த்துருக்கேன் இல்லை ரெண்டு தடவை பார்த்துருக்கேன் இது எல்லாம் சேர்த்து எனக்கு ஓவராலாக வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இது வரைக்கும் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆயில் சர்வீஸ் வித்து மெயின்டைன் அதாவது நம்ம பேலன்ஸிங் அண்ட் அலைன்மெண்ட் வந்து பார்த்தது ஃபுல்லாக கம்பெனியில் பார்த்தேன் அப்போ எனக்கு சர்வீஸ் பில்லு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபா வந்திருந்தது ரெண்டாவது வந்து நான் இப்போ ஜென்ரல் சர்வீஸ் விட்டுருக்கும்போது கரெக்டாக முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா தான் எனக்கு ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் பேக் வந்து ஜென்ரல் சர்வீஸ் ஃபோர்த் சர்வீஸ் பண்ணேன் சிக்ஸ் மந்த்தில் அதாவது ஒன் இயர் கம்ப்ளீட் ஆகி சிக்ஸ் மந்த்தில் வந்து எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு தான் அதாவது அவங்க எப்படின்னா ஜென்ரல் சர்வீஸ் வந்து இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த நம்ம லேபர் சார்ஜ்லாம் இந்த ஜென்ரல் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஜென்ரல் செக்அப்ன்றனால ஒன்றும் அந்தளவுக்கு போடலை அதே மாதிரி உங்களுக்கு வாட்டர் வாஷ் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன் வாட்ரு வாஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுநூறுவா வரும் சம்திங் ஆறுநூறுவா கிட்ட வித் ஜிஎஸ்டி அது வேண்டான்றதுனால முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா இல்லை இப்போ வாட்ரு வாஷ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ஆயிரம் ரூபா பில் போடுவாங்க ஸோ அது வேண்டான்றதுனால எனக்கு முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா ஒட்டு மொத்தமாக நான் பெட்ரோலை தவிர்த்து நான் செலவு பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் ஆக போகுது இந்த ரெண்டாவது இயர் சர்வீஸ் நான் பண்ணேன்னா அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு மூவாயிரம் ரூபா பில் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே இது கண்டினியூ ஆகும் ஒட்டு மொத்தமாக நான் இது வரைக்கும் அப் டு டேட் நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபா ஒரு முந்நூற்றம்பது ரூபா டோட்டலாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறுநூறுவா நான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் அது தவிர்த்து ஒரே ஒரு தடவை அலைன்மெண்ட் பேலன்ஸிங் வெளியே பார்த்தது அது ஒரு எட்நூறுரூவா ஆச்சு மூவாயிரத்தி நானூறுவா தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் யூசேஜுக்கு எனக்கு மூவாயிரத்தி நானூறுவா செலவாயிருக்கு ஸோ ரெண்டாவது இப்போ நான் உங்களுக்கு இதில் புரிஞ்சுருக்கும் அந்த நிகிழ்ச்சி எதுவும் இல்லை எனக்கு சர்வீஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆயிருக்குன்றது இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது டாப் ஆஃப் த ஸ்விப் மாடல் இது வந்து அந்த இன்ஃபோர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் நம்ம ஹார்மன் ஃபைவ் இன்ச்சு யூனிட் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நான் இதில் ரொம்ப பெனிஃபிஷியராக ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்து உங்களுக்கு குறைவே கிடையாது ஸ்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என் வண்டியில் வந்து ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு நான் ஒரு நாளும் ஃபீல் பண்ண கிடையாது அஞ்சு பேர் தாராளமாக பயணிக்கலாம் ஸோ
ஸோ இப்போ நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும்டா அதை நான் அப்கமிங் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறது மைலேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தருதுன்னு சொல்கிறாங்களே டாடா டி குவரில் உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது பொய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நிறையா பேர் அதை எடுத்துக்க விரும்பலை நான் இப்போ வந்து இருக்கிறது வந்து சென்னையில் தான் இருக்கிறேன் பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் தான் நிறைய நேரம் ஓட்ட வேண்டியிருக்கும் அப்படியே இல்லைனாலும் பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில் பூந்து இருந்து வேகமாக தான் ஓட்ட வேண்டியிருக்கும் ஏசி இல்லாமல் வண்டி எடுக்கிறதே கிடையாது எப்போதுமே ஃபுல் டைம் ஏசி தான் ஏசி இல்லாமல் வண்டி ஓட்டினது கிடையாது இந்த இருபத்தோராயிரம் கிலோமீட்டர் கிட்ட ஃபுல்லாகவே ஏசி தான் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் நான் ஓட்டியிருக்கேன் அதாவது மைலேஜ் எவ்வளோன்ட்டு இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் என்னோடய மைலேஜ் சிட்டிக்குள்ளே நம்ம வந்து நான் இப்போ வந்து எங்கே ஊருக்கோ எங்கேயுமே போகலை நான் ஏன்னா எப்போ ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாலும் என்னோடய மைலேஜ் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுவோம் நம்ம யூடியூப்பில் இதுதான் என்னோடைய கரண்ட் சென்னை சிட்டி டிரைவிங்கோட ஆவரேஜ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எட்நூத்தி இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருங்க ஃபுல்லாக நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஜென்ட்ரலாக ஆக்சிடென்ட் பண்ணுவேன்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் நல்லா இப்போ வந்து முந்தி அப்படி ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ என் வண்டி வந்து உங்களுக்கு என்ன டிகாரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து உங்களுக்கு ஓட்ட ஓட்ட உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ்லையும் சரி மைலேஜும் சரி கூடுது இது நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டாலும் ஒத்துக்கலனாலும் இதுதான் உண்மை ஏன்னா என் நிறைய பேர் வந்து அது எப்படிங்க கூடும் அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற லெவலுக்கு கூடுமா அப்படின்லாம் சொல்லுவீங்க உண்மையாக நான் வந்து வண்டி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வாங்கும்போது இருந்த நிதானம் கூட என்கிட்ட இப்போ கிடையாது நான் கொஞ்சம் ரேஷ் டிரைவிங் தான் பண்ணுறேன்றது எனக்கே தெரியுது நிறைய இடத்துல பிரேக் அடிப்பேன் கொஞ்சம் போ வேகமாக போக வேண்டிய இடத்துல வேகமாக போயிடுவேன் அந்த மாதிரி பூந்து இருந்து ஓட்டுறதுனால தான் எனக்கு இந்த மைலேஜ் ஸோ எயிட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து நான் என்னோ நாற்பது கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு இருந்த மைலேஜ் கட்டலை ஃபுல் டைம் ஏசி உங்களுக்கு மைலேஜ் வந்து இது வந்து பெட்ரோல் மாடல் தான் இப்போ பாருங்கள் ட்ரிப் ஏவும் அப்படி தான் இருக்கும் ட்ரிப் பி ரெண்டுமே அதே அதாவது நான் ரெண்டுமே ஜீரோவாக செட் பண்ணுது நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒட்டு மொத்தமாக நான் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ இது தான் என்னோடய ஆக்சுவல் மைலேஜ் இவ்வளோ தான் ரெண்டு ட்ரிப்லையுமே ஒரு சிலர் வந்து ஒரு ட்ரிப்பில் நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் இது பண்ணி காமிக்கிங்கன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு ட்ரிப்பையுமே ஜீரோ பண்ணி நான் இந்த வீடியோ எடுக்கணுன்றதுக்காக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிட்டி டிரைவிங் தான் ஓட்டியிருக்கேன் இதுதான் என்னோட மைலேஜ் ஜென்யூன் மைலேஜ் நீங்களே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வாங்கினீங்கன்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து பிரச்சனை கிடையாதுன்றது தான் என்னோட கருத்து மைலேஜ் வந்து சிட்டிக்குள்ளே தாராளமாக சிக்ஸ்டீன் தருதுங்க சிக்ஸ்டீன் இதில் காட்டுதுன்னாலும் ஒரு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் தாராளமாக வித்தி ஏசி தருது அது போதாதா பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்லேயே எனக்கு இவ்வளோ கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹைவேஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே டுவெண்ட்டி அபவ் தான் எனக்கு அது தெல்ல தெளிவாக தெரியுது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேல காட்டும் டுவெண்ட்டி அபவ் தாராளமாக கம்பல்சரி கொடுக்குது அதுவும் ஃபுல் டைம் ஏசி வித் ஃபுல் பூட் லக்கேஜ் எல்லாமே ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஊருக்கு போகும்போது ஸோ இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மைலேஜில் பெரிய விஷயமே கிடையாது அதே மாதிரி நிறையா கமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறது நீங்கள் பெஸ்ட்டு செடான்னு சொல்லுங்க அப்படின்னா நான் என் கார்ன்றதுக்காக இதை சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு ஒட்டு மொத்தமாக நான் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டாடா கார்ஸோட ஃபேனுன்ட்டு கிடையாது மாருதியோட ஏற்றம் கிடையாது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கொடுக்குற காசுக்கு ஏற்ற பொருள் எந்த கம்பெனி உங்களுக்கு தருதோ நீங்கள் தாராளமாக ஆப் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு காம்பாக்ட் செடானை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மைலேஜ் மிடில் கிளாஸ் இருக்கிறவங்க இப்போ தான் கொஞ்சமாவது காம்பாக்ட் சடானுக்கு அப்சைஸ் நம்ம ஆகணுன்றது விரும்பி போகிறாங்க ஸோ இப்போ இவ்வளோ நாளாக ஹேட்ச்பேக் வாங்கிட்டு இருந்தவங்க இப்போ தான் கொஞ்ச நாளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்பாக்ட் சடான் நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சு காம்பாக்ட் சடான் வாங்குறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு கொடுக்குற காசுக்கு நீங்கள் மைலேஜும் வேணும் உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸும் போதுமானது இருக்கணும்னா இந்த டிகி டாடா டிகாரை விட்டால் வேற வண்டியே கிடையாது அதே மாதிரி இன்னொன்று நான் சொல்லிடுறேன் நான் இப்போ ஓட்டினது ஃபுல்லாகவே சிட்டி மோடு தான் ஈகோ மோடு நான் போடவே இல்லை இந்த எட்நூத்தி இருபது கிலோமீட்டருக்கும் ஈகோ மோடு நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை என்னென்னா ஏன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் கூடுன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்ஜினுக்கு போகிற பவர் வந்து கம்மி பண்ணுறதுனால அது எனக்கு ஓட்டுறதுக்கு ஒரு ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு லெதார்ஜிக்காக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து ஈகோ மோடு யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நான் இது பெருமை பீத்திக்கிறேன்னு நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் உண்மையாக நீங்கள் கொடுக்குற காசுக்கு நல்லா வேண்டின்னு பார்த்தீங